dear students have a nice time in the last class we studied about mean value theorem theorem says that if f is continuous on closed interval a b and differentiable on open interval a b then there exists at least one number c in a b such that open interval a b such that f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a that is there is at least one number c in open interval a b such that slope of the tangent at the points c comma f of c equal to slope of the secant line joining the points a comma f of a and b comma f of b today let us start with some problems applying mean value theorem verify that the function satisfies hypothesis of the mean value theorem on the given interval and find all values of c that satisfy the conclusion of the theorem first problem is f of x equal to x square plus 1 we have to consider the interval closed interval 0 2 since f of x here is a polynomial function it is continuous and differentiable on minus infinity infinity on the entire real line in particular it is continuous on closed interval 0 2 and differentiable in open interval 0 2 so it satisfies all the conditions of the mean value theorem now we have to find the value c's that satisfy the conclusion of the theorem what is the conclusion of the theorem there exists at least one point c belong to open interval 0 to such that f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a here it is f of 2 minus f of 0 divided by 2 minus 0 that is we have to find a point c such that f dash c equal to f of 2 minus f of 0 by 2 minus 0 so what is f dash c here first of all we have to find f dash x f dash x is 2x the function f of x is x square plus 1 derivative f dash x is 2x therefore f dash c equal to 2c so we consider f dash c equal to f of 2 minus f of 0 by 2 minus 0 that is we have 2c equal to f of 2 is 2 square plus 1 since f of x equal to x square plus 1 we have f of 2 equal to 5 and f of 0 equal to 1 0 square plus 1 that is 1 so uh, uh, substituting in this result we have 2c equal to 5 minus 1 divided by 2 minus 0 that is 2 or c equal to 4 by 4 that is equal to 1 and you may verify that here c belongs to open interval 0 2 so we proved that there exists at least one point c in open interval 0 2 such satisfying the conclusion of the mean value theorem and the problem we have g of t equal to t divided by t minus 1 we have to consider the interval minus 2 comma 0 here you may note that the function g of t is not continuous at t equal to 1 then the denominator becomes 0 okay when t equal to 1 this function is not continuous and clearly it is not differentiable also because if it is not continuous it cannot be differentiable so we can conclude that g of t is continuous and differentiable in the interval minus infinity infinity minus set 0 1 that is except the point 1 it is continuous and differentiable in the entire real line in particular it is continuous in closed interval minus 2 0 and differentiable in open interval minus 2 0 because the point 1 is outside this interval okay therefore g of t satisfies all the conditions of the mean value theorem how to find c belong to minus 2 0 open interval minus 2 0 such that g dash c equal to g of 0 minus g of minus 2 divided by 0 minus minus 2 first of all we have to find g dash of t g of t is t by t minus 1 so we will apply quotient rule to find g dash t that is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square that is equal to t minus 1 minus t divided by t minus 1 square on t minus t cancels we have minus 1 divided by t minus 1 square so what will be g dash of c g dash c equal to minus 1 divided by c minus 1 square so star implies 
minus 1 by c minus 1 square equal to g of 0 is 0 by 0 minus 1 which is 0 itself minus g of minus 2 is minus 2 divided by minus 2 minus 1 that is minus 2 by minus 3 or it is 2 by 3. So here we have 0 minus 2 by 3 divided by 0 minus minus 2 that is 2 or we have minus 1 by c minus 1 square equal to minus 2 by 6 or equal to minus 1 by 3. Cross multiplying we get c minus 1 square equal to 3 that is c square minus 2c plus 1 minus 3 equal to 0 or c square minus 2c minus 2 equal to 0. So by the formula c equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a we have minus b is here 2 plus or minus root of b square minus 4 into minus 2 that is plus 8 divided by 2. So we have 2 plus or minus root 12 by 4. Root 12 can be written as root of 4 into 3. Root 4 is 2 so we have 2 plus or minus 2 root 3 by 4. Cancelling 2 we have 1 plus or minus root 3 by 2. So here c equal to 1 plus root 3 by 2 lies outside the interval minus 2 0. But the point c equal to 1 minus root 3 by 2 belong to the interval minus 2 0. So this is the point c which satisfy the conclusion of mean value theorem. We were trying to find the point c belong to minus 2 0 satisfying this result and we get the point as c equal to 1 minus root 3 by 2. One more problem f of x equal to x plus sin x. Consider the interval closed interval pi by 2 to pi. The polynomial function x and the trigonometric function sin x are both continuous in minus infinity infinity and differentiable also in minus infinity infinity. In particular this function f of x is continuous in closed interval pi by 2 pi and differentiable in open interval pi by 2 pi. So it satisfies all the conditions hypothesis of the mean value theorem. So we have to find a real number c which belong to open interval pi by 2 pi such that f dash c equal to f of pi minus f of pi by 2 divided by pi minus pi by 2. Here f dash x is 1 plus cos x therefore f dash c is 1 plus cos c. So we have to find c such that 1 plus cos c equal to f of pi is pi plus sin pi minus f of pi by 2 is pi by 2 plus sin pi by 2 the whole divided by pi minus pi by 2. So we have 1 plus cos c equal to pi plus sin pi is 0 minus pi by 2 minus sin pi by 2 is 1 the whole divided by pi minus pi by 2 is pi by 2. So we have 1 plus cos c again equal to pi minus pi by 2 is pi by 2 minus 1 divided by pi by 2 or this equal to 1 minus 1 by pi by 2 or we have 1 plus cos c equal to 1 minus 2 by pi. 1 and 1 cancels here and we have cos c equal to minus 2 by pi. So here c equal to cos inverse of minus 2 by pi. So this is a required point c which satisfy the conclusion of mean value theorem. You may verify that this quantity belong to open interval pi by 2 pi. Now we have an important theorem whose proof requires mean value theorem. Okay? So if f dash x equal to 0 for all x in the interval open interval a b then f is a constant on open interval a b. f of x is a function the derivative open interval a b in all points in 0 i turn where in the angle f are open interval a b in or constant function i do. Graphical representation load a value of the number of the proof of area now f dash x is 0 over and over now we are going to particular x and now we particular point la we are going to tangent of y equal to f of x and the curve in a tangent of y in the summary of the tangent in the slope of 0 on them then f dash x equal to 0 in the value of the skin of the 
So, we have interval AB and interval. Open interval AB is considered. Open interval AB is a function f dash x. Zero on the Varnit and a lie porum. So the curve verna the iteratil on a verna. Open interval AB la la points room, tangent of Varachal, other x axis in a parallel light in the canum. Slop a zero either one. Okay. So curving in a one letter, then B at the same the curve and angle shift to the ponent. Okay. So open interval AB la la points room, F dash x is zero on the Varnian, the x axis in a parallel light idicanum, a summit the curve in the canum. Then f is clearly a constant because x axis in a parallel light is a curve in the same way. That is why the law points are f of x in the value. This is why we prove it. So we will prove the result using mean value theorem. So suppose that f dash x equal to 0 for all x in open interval ab. We are to show that f is a constant on open interval ab. Open interval AB is a constant on the prove angle. It is enough to show that. This open interval AB is a rent points on x1, x2 angle. This arbitrary points are f of x1 and f of x2 equal on the Because we have to choose the points x1 and x2. We have to choose the points x1 and x2. Are end points in function the value same on the parallel and the earth is a little a the point at the time function the value same on the okay so it suffices to show that f has the same value at every pair of numbers in open interval a b so we choose two arbitrary numbers x1 and x2 in open interval a b open interval a b will end the points that you see in the summit the x1 less than x2 hour link in x1 greater than x2 hour अलग चरिया नंबर ने आना नमले x1 ने वाले चल देने विचारी क्या? So we choose x1 and x2 in such a way that x1 and x2 belong to open interval AB and x1 is less than x2. F dash x zero आने तो पारणी टेंडर open interval AB रे लल्ला points रूम. F dash x zero आने तो पारणा नमक मंसिला उन्नत ये open interval AB रे लल्ला points रूम f पर differentiable आन. अदा उन डाने लो derivative zero आने तो तानेरी किन्नत. So since is f since f is differentiable on open interval AB it is also differentiable on open interval x1, x2 and continues on closed interval x1, x2. Open interval AB is the two points that we have to choose x1 and x2. Choose the open interval AB is the open interval AB is the function differentiable. That is why we have to choose the two points on x1, x2. So we may conclude that closed interval x1, x2 is the function continuous. Open interval x1, x2 is the function differentiable. Open interval AB is a function continuous on a differentiable. Okay, that means you have two points that are closed interval x1, x2 is a function differentiable. Therefore, the function f of x satisfies all the conditions of mean value theorem in the interval closed interval x1, x2. So, we have to apply this interval in f of x and the function mean value theorem. So, applying the theorem we have there exists a number c in open interval x1, x2 such that f dash c equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1. So, we can see that open interval a, b is a point that f dash x is 0. c is a point that open interval x1, x2 is a point that open interval x1, x2 is a point that 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 is a point therefore f dash c equal to 0 okay so we substitute here we have f dash c equal to 0 then what happens 0 equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 so, if you have the right hand side is 0, that is the numerator is 0. So, we have f of x2 minus f of x1 equal to 0 or we may conclude that f of x1 equal to f of x2. That is, we proved that f has the same value at any two numbers in open interval ab. That is, if the open interval ab is the same value, f of x is the same value, that is, f is a constant on open interval ab. So that is the theorem. The theorem says that if f dash x equal to 0 for all x in the interval open interval a b, then f is a constant in that interval. Again, we have a corollary to the theorem. If f dash x equal to g dash x for all x in the interval open interval a b, then f and g differ by a constant on open interval a b. That is, there exists a constant c such that f of x equal to g of x plus c for all x in open interval AB. That is why we are going to talk about the geometrical interpretation. y equal to f of x, y equal to g of x. This is the two curves, two functions. 
ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് എക്സ് ആണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കേവിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന കേവിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും രണ്ടിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആവണം അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കേവ് എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കേവാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കേവ്സിനെയും ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കേവ് എങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് മുകളിലോ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേവിൻ്റെ മുകളിലൂടെയോ തന്നെ ആയിരിക്കണം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഇതിന് മുമ്പും ശേഷവും ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേവ്സ് ആയിരിക്കാം എഫ് ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ജി ഡാഷ് എക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ്സാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എക്സ് എന്ന ഏതൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേവ് തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹൈറ്റാണ് സോ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സിനോട് കൂടി പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചത് പ്രകാരം എഫ് ജി എസ് സി എന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന കേവിനോട് കൂടി മൈനസ് എ റിയൽ നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് ഇത് കാണുന്ന തീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോളറിയുടെ ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ തീരം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് എ ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി എച്ച് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഡാഷ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് എക്സ് ആണ് ഈ ഇൻ്റർവലിൽ അതുകൊണ്ട് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി എച്ച് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എവ്രി പോയിൻ്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി So, by previous theorem, since h dash x equal to 0 on open interval a, b, h is a constant. h is a constant means that h of x is a constant for all x in open interval a, b. Or, f minus g is a constant. Or, f of x minus g of x equal to c for some constant c. Or, you may write f of x equal to g of x plus c for all x in open interval a, b. So, open interval a, b, f dash x equal to g dash x i turn in the other angle. F and G differ by a constant. ഈ തമ്മിലുള്ള അകലം എല്ലായ്പ്പോഴും സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും വരേണ്ടി വരിക കാരണം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേ സ്ലോപ്പായിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ ജി ഓഫ് എക്സിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ലോപ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ അതേ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിൽക്കുന്നത് In this section, the problems 13, 14 and 16 are assigned to you.